ായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് പിന്നെയും കുറച്ച് അലമ്പുള്ള ഫുൾ ഡേ പെയിനായിരുന്നു ഇവള് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും പുറത്ത് അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം ഞാൻ വീഡിയോ അമ്മ എന്നെ അടിച്ചോന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ എന്നെ സോറി അല്ലപ്പാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും കരഞ്ഞു എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹലോ ദിസ് ഇസ് മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് അപ്പൊ മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് ഇന്ന് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ആണ് കാരണം നമ്മൾ പുതിയൊരു ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മമ്മി ആൻഡ് മീന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആരെ കൊണ്ടുവരും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളൊക്കെയാണല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേരെ നമ്മൾ പിടിച്ചിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയേക്കാണ് ഒരു നല്ല സൂപ്പർ ഒരു അമ്മയും ഒരു മോളെയും അപ്പോൾ അതിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരാണ് അവരുടെ ബോണ്ടിങ്ങും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗായത്രി അരുൺ ആൻഡ് കല്യാണി ഗായത്രി ചേച്ചി മോളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഹലോ 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 ഇത് ആക്ച്വലി ശരിക്കും കല്ലുവിന്റെ ഷോ ആണ് കല്ലുവാണ് നിങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ അമ്മയുടെ മോളുടെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ളത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് പിന്നെ ഇതേ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഷോ പോകുന്നുണ്ട് അത് ഷോ നന്നായി പോകുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇപ്പം മദേഴ്സ് ഡേ എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മിമിക്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരുടെയും ഫാമിലി എന്നുള്ളവർ എല്ലാ ജഡ്ജസിന്റെയും ഒക്കെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് പങ്കെടുത്തൊരു വലിയൊരു ഷൂ നല്ല നല്ലൊരു എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു നല്ല രണ്ട് എപ്പിസോഡ്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എടുത്ത് കാണുമ്പോ തന്നെ ആ ഒരു അമ്മയും മോളും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ഒരു അമ്മയും മോളെന്നുള്ള നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലല്ലേ അമ്മ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണോ ഹലോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കുറുമ്പാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് അല്ലെ എന്തൊക്കെ കുറുമ്പ കാണിക്കണേ അല്ല ഇവള് കുറുമ്പൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടിയൊന്നും അല്ല പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും കുറച്ച് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യണം അവളെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ടൈംലി ആയിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ പുഷ് കൊടുക്കുന്ന ഞാനാണ് വേറെ ഇപ്പൊ ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും അവളെ ഒന്നും വഴക്കൊന്നും പറയില്ല ബാക്കി എല്ലാരുടെ ഒരു പാമ്പേർഡ് കിഡാണ് വീട്ടിലെ ഇപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെയാണ് വളർന്നത് ഞാനില്ലായിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവരുടെയൊക്കെ കുട്ടിയാണ് അവള് അപ്പം പിന്നെയും എന്തെങ്കിലും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് പറയുന്നൊക്കെ ഞാൻ മാത്രാ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നണു ഇപ്പൊ കല്ലിന്റെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോ അത്യാവശ്യം നല്ല മെച്ചോർഡ് ആയിട്ട് അവൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവള് സംസാരിക്കുന്ന ചേച്ചി എല്ലാം ലൈക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തന്നെയാണ് അവള് വളർത്തുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എല്ലാ നോർമൽ കിഡ്സിനെ പോലെ തന്നെ അവള് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള എക്സ്പോഷർ ഒക്കെ കൊടുത്ത് എല്ലാം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട സമയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ പോലെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഈസി ടു ഹാൻഡിൽ ബേബി ആയിരുന്നു ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല കരച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിലെ ഇല്ല ഇല്ല വളരെ നമുക്കിപ്പോ അതെന്റെ അമ്മ പറയും തൊട്ടിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് വിളിച്ചുണർത്തിയാലും അവള് ചിരിച്ചോണ്ട് എണീറ്റ് വരുള്ളൂ സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ കരച്ചിലും ബഹളമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബാക്കി കുട്ടികളൊക്കെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോ
അപ്പൊ തൊട്ടേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് പിന്നെയും കുറച്ച് അലമ്പുള്ള രണ്ടുപേരും ട്വിന്നിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സെയിം ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കല്ലും എപ്പോഴും പറയാം ചേച്ചിന്റെ അടുത്ത് പറയായിരുന്നു ട്വിന്നിങ് ആയിട്ട് പോണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരുമിച്ച് ഡ്രസ് ചെയ്ത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല ചെലവർക്കുണ്ട് എന്തിനാ സെയിം ഡ്രസ് ചില പേരെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് ഹസ്ബൻഡിന് ഭയങ്കര ഒട്ടും ഇഷ്ടല്ല ഒരു ഇപ്പൊ മാരേജിനൊക്കെ നമ്മള് അറിയാതെ ഇട്ടു പോവില്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ മാറ്റും എന്നിട്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചൊക്കെ ചിലപ്പോ ഇടിയിക്കും ഇനി അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരേപോലത്തെ ഇവള് പറയും നമുക്ക് ഒരേ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് ഒരുപോലത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഷോലി ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു അമ്മയും മോളും ഉണ്ട് മാളൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് അവരെപ്പോഴും ഒരേപോലത്തെ അപ്പൊ ഇവള് ഇങ്ങനെ പറയും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഷോയു അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെന്തായാലും മമ്മി ആൻ മീ ഷോ ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കല്ലുവിന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതലേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ആ ഒരു ഡെലിവറി ടൈം അതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ശരിക്കും കല്ലുവിന്റെ അത് എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഞാൻ ഓഗസ്റ്റ് സെവൻത്തിനാണ് ഇവള് ജനിച്ചത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഓഗസ്റ്റ് സെവൻത്ത് വരെ ഓഫീസിൽ പോകണം എന്ന് ഓഗസ്റ്റ് സെവൻത്ത് മുതലാണ് ഞാൻ ലീവ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ ആ അതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വരെ ഓഫീസിൽ ബസ്സിലൊക്കെ കയറി ഞാൻ പോവായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം ഒരു ആഴ്ച മുമ്പേ തന്നെ ലീവ് എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ലീവ് എടുത്ത് ലെവൻത്തിനാണ് എനിക്ക് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പെയിൻ വന്നു അങ്ങനെ സെവൻത്തിന് രാവിലെ പോയി അഡ്മിറ്റായി ഫുൾ ഡേ പെയിൻ ആയിരുന്നു ഇവള് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും പുറത്ത് അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരുന്നില്ല സത്യം അങ്ങനെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു രാത്രിയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് പെയിനൊക്കെ കുറെ നേരം എന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആള് പക്ഷെ ഈ നൈറ്റ് രാത്രിയിൽ ജനിച്ചോണ്ടായിരിക്കും കുറെ നാളത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഉറക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കും അവളും അമ്മ എന്റെ അമ്മയും ഞങ്ങള് രാത്രി ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നു രാത്രി റേഡിയോ പാട്ട് തീരുന്നവരെ ഞാൻ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് എഫ് എം റേഡിയോയിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സോങ് വരെ ഞാൻ കേൾക്കുമായിരുന്നു കാരണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണർന്നിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഞാൻ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്നെ ചേർത്തല അമ്മയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ആക്കിട്ട് പോയി കൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ ഞാൻ അമ്മയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു എന്റെ അമ്മയാണ് ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് അവൾ എന്റെ അമ്മ അമ്പിറ്റാന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അമ്മയോട് ഭയങ്കര അറ്റാ അപ്പൊ അന്നുപോലെ അമ്മയാണ് ഞാൻ രാവിലെ പോയി ഒരു എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്കിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് സിക്സ് ഒക്കെ ആവും വരുമ്പോൾ അമ്മ എന്നെ വൈകുന്നേരം വിളിക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കഥേന്റെ അവിടെ ഒക്കെ പോയി ഒളിച്ച് എനിക്ക് പോവണ്ടാന്ന് അമ്മക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്ന അമ്മ പിന്നെ അച്ഛൻ എന്നെ എടുത്തോണ്ട് അവിടെ സുഖമായിരുന്നു അതന്നെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളല്ലേ എനിക്ക് സങ്കടമൊക്കെ വരുമായിരുന്നു വെച്ചാ ഇവള് കൂടുതൽ അമ്മയോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് കാണിക്കുന്നു എന്നോട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമില് ഒരു സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരാവുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാത്തിനും സമ്മയ്ക്കും എന്തിനും ഒരു ഇതായിരിക്കും പാമ്പറിങ്ങും കാപ്പി ഇതവർക്ക് സുഖിച്ചു പോയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോയതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വഴക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിനാ ശരിക്കും എന്തിനാ കല്ലു പറ കല്ലു ആലോചിക്ക ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ ഏത് പറയണം വഴക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും ഒത്തിരി സ്ലോ ആണ് എഴുതുന്ന നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പിന്നെ റൂം റൂം ഇന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ എൻ്റെ ചാനലിന്റെ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം ഞാൻ
പക്ഷെ ചില കാര്യ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവെക്കുന്നവർ തന്നെ മറന്നു അതിങ്ങനെ കൂടി 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 ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മറ്റേ കച്ചറ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഫീല് വരും നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇന്നിപ്പോ സത്യത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ചാക്ക് സാധനം അപ്പൊ ഇവളോട് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത റൂമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഓരോ സാധനം അയ്യോ അത് കളയണ്ട അത് കളയണ്ട അത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു യൂണിയനാ അല്ല എനിക്ക് അമ്മ എന്നെ തോക്കി പഴയ സാധനം കൊറേ എനിക്കുണ്ട് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ചില സാധനങ്ങൾ പക്ഷെ അത് ഒതുക്കി വെക്കും ഞാൻ ഞാനിങ്ങനെ അപ്പൊ ഒരു അവിടെ എത്ര അവൾക്ക് കബോർഡ്സ് ഉണ്ടോ അതിനകത്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാ അപ്പൊ ഇന്നിപ്പം ഫുൾ ക്ലീനിങ് ആയിരുന്നു ഉച്ച വരെ അപ്പൊ അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മയുടെ വഴക്ക് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ കല്ല് തിരിച്ച് അമ്മേനായിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്ത് കാര്യത്തിന് എനിക്കറിയാം എനിക്കൊന്നും എല്ലാവർക്കും അത് അറിയുന്നുണ്ടാവും ചപ്പാത്തി ന്യൂഡിൽസ് അതാണല്ലോ ഇപ്പോഴും ഫേവറേറ്റ് ചപ്പാത്തി ന്യൂഡിൽസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ കല്ല് കുക്ക് ചെയ്യോ എന്തോ സ്നാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വർക്കിനൊക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും കല്ലു അമ്മക്ക് സാധാരണ ചായ അല്ല ഞാൻ അത് എന്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വേറെ വേറെ ചായ ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്യാണ് ഇംപ്രവൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക ഞാൻ ഞാൻ കൊറച്ചുകൾ മുമ്പ് ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു കട്ടൻ ചായ പൊടി ടീ പൗഡർ പിന്നെ തുളസി പനിക്കൂർക്ക അങ്ങനെ പേരയില അങ്ങനെ കുറെ ഇലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഗ്രാമ്പു ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മസാല ടീ പോലെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തൊക്കെ ചേച്ചി ടയേർഡായിട്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോഴേക്കും കല്ലു ഒരു ചായ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിലെത്താറാവുമ്പോ വിളിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കല്ലു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും വെക്കും അപ്പൊ പാൽ ചായ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായക്ക് ഞാൻ പതുക്കെ കോഫി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കോൾഡ് കോഫി ും <laughs> 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 അതിനൊക്കെ ആടി കിട്ടാ എന്തായിരുന്നു കേരളസ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല അടിയിട്ടി ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫുഡ് ഫുഡ് എല്ലാ ദിവസവും അടി കൊടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടില്ല ചെറിയ ക്ലാസ്സില് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് സങ്കടം വരും ദൈവമേ പഴയ ഫോട്ടോ കാണും ദൈവമേ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്താ ഞാൻ ഫുൾ ഞാൻ ഒട്ടും കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് വിശക്കാത്തോണ്ട് ടിഫിൻ കൊറേ കഴിച്ചിട്ട് ലഞ്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ ഫിനിഷ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ നോട്ട്സ് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മ എന്നെ അടിച്ചു വന്ന് കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ എന്നെ സോറി കല്ലപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും കരഞ്ഞു അമ്മ അവളൊക്കെ തിരുമ്പി തോന്നു ഞാൻ എനിക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡാ ഞാൻ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ഇതാവും അപ്പം നമ്മൾ അടിക്കുന്നതിനൊക്കെ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അയ്യോ അടിച്ചു പോയല്ലോ പോയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് വരാ കല്ലൂർ എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരിക്കും അല്ലെ ആ പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പറ്റെ ബൂസ്റ്റിങ് പൊക്കി പൊക്കി പറയുന്ന പോലെ അവളിങ്ങനെ അത് അമ്മയൊക്കെ പറയും സാധാരണ ഞങ്ങൾക്ക് പിണക്കം ഉണ്ടാവില്ലേ അമ്മ ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ എന്റെ അമ്മയോട് പിണങ്ങി രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ പിണങ്ങി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ വഴക്കിട്ടാലും ഇങ്ങോട്ട് പറയാം അമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറെ സോറി നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അതെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ ഇങ്ങനെ അമ്മ ഐ ലവ് യു എന്നിട്ട് മലയാളത്തിലൊക്കെ എഴുതി ഇവള് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ അക്ഷരത്തിട്ട ഞാൻ അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി ആക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ അമ്മ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ എഴുതി തരുന്ന തന്നിട്ടുള്ള കുറെ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ 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 ബിറ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കിടക്കുന്ന അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കും ഈ അമ്മ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള അമ്മയുടെ പഴയ കാര്യങ്ങള
അപ്പൊ എന്താ പറയാ അപ്പൊ അതങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നെ ഏർ അങ്ങനെ പറയും പിന്നെ അമ്മയുടെ കുഞ്ഞിലത്തെ കുരുത്തക്കേടൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും എന്തായിരുന്നു അമ്മ എങ്ങനെ കുരുത്തക്കേടായിരുന്നോ അമ്മ ഈ മരത്തിലൊക്കെ കേറും അപ്പൊ പണ്ട് അമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ഹൈറ്റില് വീടിന്റെ ഇതുണ്ട് അവിടുന്ന് പറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വാഴയില രണ്ട് കയ്യില് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത വർഷം അടുത്ത വർഷം അതിന്റെ വല്ല ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ബാലരമയില് ചമ്മതകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറുക്കനില്ലേ അപ്പൊ ചമ്മതകൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മുറം കെട്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ കെട്ടിയിട്ട് പറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മരത്തിന്റെ മുളിയിൽ നിന്ന് ചാടിയിട്ട് ആകാശത്തൂടെ പറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കഥയുണ്ട് ഞാനും എന്റെ അമ്മയുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ കസിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറക്കാൻ പറ്റും മുറം തപ്പിട്ട് മുറം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് വാഴയില കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ കെട്ടിയിട്ട് മോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പക്ഷെ പണ്ട് ഈ വീട്ടിലൊക്കെ പെറ്റിക്കോട്ടല്ലേ അപ്പൊ വാഴക്കറ വെച്ചിട്ട് ആ സ്വരം അമ്മ അമ്മ പഠിച്ചു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ കള്ളത്തിനായിട്ട് സൈഡിൽ പോയി ചെയ്ത കാര്യമായിരുന്നു അല്ലേ ഇതുപോലെ കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോ അച്ഛൻ അരുൺ ചേട്ടനെ പറ്റി പറയാൻ പോയാ മോശമല്ലേ മാത്രമേ നമ്മൾ അച്ഛനെ പറ്റി പറയാൻ അച്ഛൻ എങ്ങനെ അച്ഛനെ അമ്മയും അമ്മയും അടി കൂടാറൊക്കെയുണ്ടോ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പക്ഷെ രണ്ടു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂട്ടാവും കൂട്ടാവും അങ്ങനെ അടിയെന്ന് പറഞ്ഞ കൊറച്ച് സമയം കൂടുതൽ ഇക്കണം അല്ലെ അത് അങ്ങനെ അത് ഞാൻ പടങ്ങിയിരിക്കും എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഞാൻ ഒന്ന് കൂളായി വരാൻ ഇവളും ഇവളും അതെ അരുണും അതെ രണ്ടും ഒരു അരുൺ ചിലപ്പോ മറന്നേ പോകും പറയായിരുന്നു കല്യും അച്ഛൻ്റെ കാര്യം അല്ല എന്താ അച്ഛൻ അങ്ങനെ എന്താ അച്ഛൻ അറിയാതെ ചെയ്യണതാ അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ചിലപ്പോ ദേഷ്യ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയ വഴക്കുകൾ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വലിയ വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല എന്താ പറയില്ല ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്തോ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി തപ്പിത്തടഞ്ഞ് ഓടി നടക്കണം അതെടുത്തില്ല ഇതെടുത്തില്ല എന്തോ ഒരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗിന്റെ സമയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ അതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ വ്ളോഗ് ഇവള് ചെയ്താൽ ഇവൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം അതല്ല ഇവൾക്ക് അറിയാം ഇവള് കൊറേ ചാനൽസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല സത്യത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വളരെ യാദൃഷ്ടികമായിട്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട പോലെയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാനത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നെ നമുക്കൊരു നല്ല ടീം ഉണ്ട് അപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ എനിക്കത് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഇനീഷ്യലി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഈവൻ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ പോലെ ഇവളാണെങ്കിൽ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന തന്നെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമുക്കൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൾ ആ ചായ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കാറില്ലേ പോലും അവൾ തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പം റൂമിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പുറത്തു നിന്നിട്ട് ഇവൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് എനിക്കിതിന്റെ ഒരു പരിചയം ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇതുപോലെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോ പല സാധനങ്ങളും പറഞ്ഞു പോയി അതാ എടുക്കുമ്പോ തന്നെ അയ്യോ ഇതെടുത്തില്ല ഓക്കെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര കോമഡി അല്ലേ ചേച്ചി വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആണോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നോക്കോ അതോ എങ്ങനെയാണ് ആ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ എന്നോട് ഓരോ ചില ചില കോണ്ടന്റുകൾ പറഞ്ഞു പറയും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ അല്ല നീ അങ്ങനത്തെ ചെയ്യണം നല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല ബാക്കിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് സപ്പോർട്ടാണ് പിന്നെ എന്താ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള കല്ലുവിനെ പണ്ട് എന്താ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് അകത്ത് കയറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊറേ അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലേ അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കഴിക്കാം ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അമ്മയെ പറ്റി പറ ശരിക്കും ഈ ഗായത്രി എന്ന അമ്മയെ പറ്റി എന്താ കല്ലു എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങളെല്ലാരേക്കാളും കൂടുതൽ ഈ അമ്മ അറിയുന്നത് കല്ലൂന എന്തൊരു ചോദ്യായിപ്പോ അല്ല
അത് രസാണ് നമ്മള് ഞാനും കല്ലും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ളപ്പോ ഇതുപോലെ പലരെയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഞങ്ങള് ഇവള് പ്രത്യേകിച്ചും ഇവള് പെട്ടെന്ന് അത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും ഈവൻ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയില് എല്ലാരും കൂടുമ്പം അതുപോലെ ബിഗ് ബോസ് ഉള്ള സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ബിഗ് ബോസില് കുറെ പേരെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യായിരുന്നു അവരുടെ കഴിഞ്ഞ ടേം പിന്നെ മോളുടെ അപ്പച്ചി ആരുടെ സിസ്റ്ററും ഇവരെല്ലാരും കൂടി ഇരുന്ന് കാണും അപ്പൊ അതില് കുറെ പേര് അതായത് ബിഗ് ബോസ് കാണുന്നവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇന്ന ആളെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നുള്ള അങ്ങനെ ചില മാനറിസംസ് സൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാനറിസംസ് ഇവൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്റെ ഫാമിലി നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാരും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇതാണ് പലരെയും നമ്മുടെ ഫാമിലി തന്നെയുള്ള പലരുടെയും നടപ്പും സംസാരവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും തന്നെ ചെയ്യാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ അതോ മറ്റേ ബിഗ് ബോസിലാണ് കഴിഞ്ഞ ടൈമിലോ അതിനു മുമ്പത്തെ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ാണ് പെർഫോം ചെയ്തത് പ്രീന അത് പ്രീന അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് അതാണ് സ്നേഹം അയ്യോ എനിക്ക് അങ്ങനെ അതെന്താ വെച്ചാല് മീന ചേച്ചി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരിക്കും അപ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ജഡ്ജ്മെന്റിന് വേണ്ടിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചോണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കായിരിക്കും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മീന ചേച്ചി ഇന്ന് വിളിക്കണേ ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞു മീന ചേച്ചി സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ചില വാക്കുകൾ കിട്ടൂല കിട്ടൂല അപ്പം It was wonderful. I liked it very much. I liked it very much. You can see it here. What do you think about it? Yeah, it's a good one. It's a good one. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Let's do this in the next episode. I'm going to talk to you about the next episode. എപ്പിസോഡിൽ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മീന ചേച്ചിയെ വിളിച്ചു മീന ചേച്ചി പറയുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കത് അയ്യോ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത സാധനം മനസ്സിൽ കിടക്കുക എന്നിട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എന്നെ വരുമായിരുന്നു എങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ വേർഡ് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വേർഡ്സ് കിട്ടാനാവുമ്പോ പൂർണ്ണിമ ചേച്ചി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കല്ലൂന് സെൽഫി എടുക്കുന്നതും അമ്മ പെട്ടെന്ന് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ അത് വേണ്ട അമ്മയുടെ ഒരു മാനറിസംസ് ഒക്കെ കാണിച്ചാ മതി ഞാൻ അറിയാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെക്കും ഓക്കെ പിന്നെന്താ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ശരിക്കും അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് അല്ല എനിക്ക് പാഷൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ മോഡലിംഗ് ആക്ടിംഗ് അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഇഷ്ടം അതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ പാഷൻ അത് ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഇപ്പോ ചെലപ്പോ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ അതൊക്കെ മാറണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു നടന്നാലും ചേച്ചി ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഇപ്പൊ എന്താ വരണം ആഗ്രഹം പ്രൊഫഷൻ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഞാൻ പക്ഷെ പറയും ഏത് ഇപ്പൊ പാഷൻ ആക്ടിംഗ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഒരു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് പോരുതെന്ന് എപ്പോഴും ഞാനത് എല്ലാരോടും നമ്മളിപ്പം നമ്മള് സെറ്റിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ ചില കുട്ടികൾ ഞാൻ പ്ലസ് ടു എഴുതുന്നില്ല 
അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ആക്ടിംഗ് ആണ് എനിക്ക് പാഷൻ ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം അത് ചെയ്യരുത് പാരലി നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകണം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ചേച്ചി ശരിക്കും ആദ്യം ആങ്കറിങ് അല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ചേച്ചി എന്തായിരുന്നു ആക്ച്വലി പഠിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ ഡിഗ്രി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആങ്കറിങ് ചെയ്തത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് പാരലി അന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ കല്യാണവും ജോലി ഉടനെ കിട്ടി ജോലി കിട്ടി ഉടനെ കല്യാണമായിരുന്നു പിന്നെയാണ് ഞാൻ എം ബി എ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോഴും ചേച്ചി ഷൂട്ടിന് പോകുമ്പോ അപ്പൊ പിന്നെ അമ്മമ്മ എടുത്ത് പോയാണോ നിക്കാറ് അല്ല ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് അരുണ്ട അച്ഛന്റെ മേടം കൂടെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും ഞങ്ങൾ എന്റെ വീട് ഇവിടെ വളരെ അടുത്താണ് ഹസ്ബൻഡ് വീട് ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് കിലോമീറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പം അമ്മക്കിപ്പം എന്റെ വീട്ടില് അച്ഛനല്ലേ ഇപ്പൊ മറ്റേത് അച്ഛനുള്ളപ്പോ എനിക്കൊന്നും അറിയണ്ട അവിടെയോ ഇവിടെയോ എവിടെ വേണ്ടി കാരണം അമ്മ ഫുൾ ടൈം വീട്ടിലുണ്ടാവും ഇപ്പൊ പക്ഷെ അച്ഛന്റെ ബിസിനസ് അമ്മയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് വീക്കെൻഡ്സിലാണ് ഇവൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഓക്കെ എന്നാ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു പാട്ട് പാടത്തോണ്ടാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ സീക്രട്ട് അല്ല വേണ്ട പഠിക്കും അതുപോലെന്നെയാണ് ഞങ്ങക്ക് ആകെ മൂന്നാല് പാട്ടേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പം അതിലൊരു പാട്ട് പാടാം ഇഷ്ടം കൂടാമോ നിന്നെ കൂടാതില്ലല്ലോ എന്നുള്ളിൽ പൂക്കാലം കളിയാടാമീ കിളിമരത്തണരോരം കളിയാടാമീ കിളിമരത്തണരോരം കണ്ണാൻ തുമ്പി പോരാമോ ഇന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ നിന്നെ കൂടാതില്ലല്ലോ അമ്മയുടെ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള സ്വഭാവം ഒരു ഇഷ്ടം അല്ലാത്ത സ്വഭാവം പറ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താ അമ്മ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാ അമ്മ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തരും അങ്ങനെ അമ്മ ഇഷ്ടാണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് പറഞ്ഞോ അമ്മ എന്തായാലും തരില്ല ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്വഭാവം ഇത് തന്നെയാണ് കൊറച്ച് കേരളസ് ആണ് അവള് കൊറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് അവൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവള് കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അവൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ പല പല തോട്ട്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ അതിലിങ്ങനെ ഇതായി പോകും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെൻഡിങ് വയ്ക്കും അപ്പൊ അത് മാത്രമാണ് എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ബാക്കിയെല്ലാം പോസിറ്റീവ് അപ്പോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് കല്ലു ഗായത്രി ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തേനെ അപ്പോ മമ്മി അന്നീ ഷോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നിങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു തുടക്കാവട്ടെ തുടക്കാവട്ടെ ഞങ്ങൾ